Merhaba arkadaşlar. İslam filozoflarını ve düşünürlerini müzakere etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle İbn Haldun'u, hayatını, eserlerini ve ilmi kişiliğini müzakere etmek istiyorum. İbn Haldun 1332 yılında Tunus'ta dünyaya geliyor. Aslında kendisinin işbiliyeli olduğunu fakat 7. yüzyılda bir sürgün nedeniyle Tunus'a geçmek zorunda kaldıklarını söylüyor. İbn Haldun'un nispelerine gelince ailesinin kökeninin Yemen'e dayanması sebebiyle Hadrami Tunus'ta ikamet etmesi ve doğmuş olması sebebiyle Tunusi ve hayatının büyük bir kısmını Kuzey Afrika'da geçirmesi sebebiyle de Maghribi olarak nispe kullanılmış arkadaşlar. Dedesi o dönemki siyasi yapılanmanın içerisinde haciplik görevine kadar yükselmiş. Babası siyasi görevlere pek ilgi duymuyor. Daha çok eğitim, öğretim ve ilimle meşgul oluyor arkadaşlar. İbni Haldun'un hayatında ilk eğitimini aslında babasından aldığını, daha sonra Kur'an'ı ezberleyip, kıraat ilmiyle uğraşıp, Arap dili ve belagatını konusunda şiirlerle meşgul olduğunu görüyoruz. Hadis ve fıkha dair dersler alıyor arkadaşlar. İşte Endülüs'lü bir alimler zümresine mensup olan İbn Haldun, 1348'deki veba salgında anne ve babasını kaybediyor. O dönem belli hocaları da bu veba salgından etkileniyor ve hayatını kaybediyor arkadaşlar. İbn Haldun'un yetiştiği siyasi ortam, içtimai ortam, ilmi kişiliğinin oluşmasında da büyük etken oluşturuyor. Tarif adlı eserinde hayatını anlatırken kendisinin ilme olan düşkünlüğünü ve ilim konusundaki gayretini detaylı bir şekilde anlattığını görüyoruz arkadaşlar. Gençlik döneminde sır katipliği, emir ve ferman katipliği görev gibi görevler alan İbn Haldun daha sonra yargı üyeliğine getiriliyor ve kadılık görevi de yapıyor arkadaşlar. İbn Haldun bu görevleri yerine getirirken devrindeki bürokratik yapının üzerinde kurduğu baskılardan da etkileniyor ve bu çekişmeler ve tartışmalar onun aslında akademik gelişiminin ve bakış açısının da şekillenmesinde önemli rol oynuyor arkadaşlar. İbn Haldun'la ilgili anlatılan bir olay da Timur'la karşılaşması. Aslında bu olay onun hayatında çok yönlü olarak değerlendiriliyor ve siyasete ve topluma bakış açısında yansıttığı ifade ediliyor. Timur'la ne zaman e, görüşüyor? Bu e, Suriye'ye saldırıp Halep'i işgal ettiği haberi Kahire'ye ulaştığında e, o dönemki Sultan Fereç e, Şam'a yani Dimeşk'e geliyor. Bu esnada İbni Haldun e, onunla birlikte. E, fakat e, Sultan tekrar Kahire'ye döndüğünde e, Sultan haber vermek sizin Timur'un çadırına gidiyor. Timur'la görüşüyor ve ee, burada Kuzey Afrika ile ilgili görüşlerini, asabiyet teorisini ve umran ilmi ile ilgili fikirlerini detaylı bir şekilde anlatıyor. Hatta bir rivayete göre Timur'u övdüğü ve kendisinin aslında beklenen ve e, kahinlerin ve müneccimlerin e, gelmesini bekledikleri kişi olduğunu işaret ederek Timur'la e, bir e, özel görüşme yapıyor arkadaşlar. E, Burada aslında teknik olarak kendi bağlı bulunduğu sultanın izni ve onay olmaksızın görüşmesi. Daha sonra da aynı şekilde Faslılar Tunus işgal ettiğinde de ilerlemeler için gerekli bilgileri verdiği şeklindeki iddialar da İbn Haldun'un bu tip olaylarda farklı yaklaşımlar sergilediği şeklinde kendine eleştiriler yöneltiliyor. Hatta bazı durumlarda kaçmak zorunda kaldığı bile söylenmiş arkadaşlar. Şimdi bu ve benzeri olaylar aslında İbn Haldun'un siyasetin içerisinde ve toplumsal değişimlerin içerisinde ne kadar olduğunu gösteriyor. Bürokratik yapı aslında akademik anlayışının o dönem belirlenmesinde rol oynuyor arkadaşlar. 1406 yılında Kahire'de vefat eden İbn Haldun iyi eğitim görmüş, küçük yaştan itibaren ilim ve fikir hayatının içerisinde olmuş, tarih ilmi, umran ilmi gibi büyük katkılar sağladığı için kendisi tarih felsefesinin ve sosyolojinin kurucusu olarak ifade edilmiş bir kişi. Fakat kendi dönemindeki tarihçiler ve alimler İbn Haldun'u çok e, dikkatli bir şekilde değerlendirmiyorlar. E, dikkatlerini çekmiyor. E, Makrizi, İbn Tagreberdi ve Karkeşendi gibi Mısırlı tarihçiler İbn Haldun'dan övgüyle söz ediyorlar arkadaşlar. Batı'da Arap Montesquieu ya da Mukaddime adlı eseri Machiavelli'nin Hükümdar adlı eseriyle mukayese ediliyor arkadaşlar. Şimdi İbn Haldun'un ana hatlarıyla hayatı bu şekilde. Eserlerine bakacak olursak aslında bunların ilki Lübabül Muhassal fi Usulü Din adlı eser. Bu eser Fahrettin Razi'nin El Muhassal adlı eserinin bir özeti mahiyetinde. Diğer eseri Şifa-ü Sahil dediğimiz tasavvufla ilgili bir eser arkadaşlar. Şifa-ü Sahil 
e, aslında e, İbn Haldun'a ait olup olmadığı tartışılan bir eser. Fakat genel kabul İbn Haldun'a ait olduğu üzerinde. E, şimdi burada ne yapıyor? E, genel anlamda ruh, nefs, akıl ve kalp terimlerinin anlamını veriyor. Saadetin nasıl elde edeceğini ve keşf ve mükâşefenin e, mücahedenin şartlarını ortaya koyuyor ve en sonda e, mücahedede bir şeyin gerekli olup olmadığını ortaya koymaya çalışıyor. Aslında eserin yazım sebebi de e, buna dayalı. Yani birisi ona bir e, su, tasavvufla ilgilenirken bir şeyhe bağlı olup olmaması e, gerektiği noktasında bir soru soruyor ve İbn Haldun da bu eserini kaleme alıyor ve bu noktada tasavvufla ilgili detaylı değerlendirmeler e, ve konuyla ilgili merakınız varsa size tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, İbn Haldun'un bir eseri daha var. E, tarif bir İbn Haldun ve rıhletuhu garben ve şarken. E, bunu e, hatıralar, bilimle siyaset arasında hatıralar diye e, dilimize çevirmişler arkadaşlar. Bu da İbn Haldun'un kendi ağzından hatıralarını kaleme aldığı bir eser. Eser Türkçemize de aktarmış arkadaşlar. Bunu da temin edip okuma imkanına sahip olabilirsiniz. E, diğer eseri aslında İbn Haldun'un e, Kitabul İber adlı eser. Kitabul İber aslında İbn Haldun'un tarih alanında, dünya tarihi alanında yazdığı bir eser arkadaşlar. Burada ön söz ve giriş mahiyetinde yazılan mukaddime ve 3 kitap ve 7 ciltten oluşan bir eserden bahsediyoruz. İbn Haldun'un mukaddime olarak bilinen eseri ise Kitabul İber'in birinci kitabıyla ön söz ve girişten oluşmaktadır. Şimdi ben e, İbn Haldun'la ilgili asıl e, çalışmaya başladığımda e, mukaddimenin e, ne kadar derin ve ne kadar büyük bir e, kültür ve medeniyet e, e, tasavvuru oluşturacak bir metin olduğunu görmüştüm. Ben de e, bu e, çalışmamla İbn Haldun'un e, kültür ve medeniyet noktasındaki görüşlerini ele almıştım. Şimdi e, burada ne yapıyor? E, tarih ve umran ilmiyle aslında asabiyet teorisiyle kendi düşünce dünyasını ortaya koymaya çalışıyor. Ben de sizlere bugün e, bunları daha sonraki videolarda daha detaylı anlatacağım ama ilmi kişiliğini aktarma noktasında e, kısa kısa e, bahsederek e, İbn Haldun'un e, fikirsel boyutunu, düşünce dünyasını sizlere anlatmak istiyorum. İlk olarak ilim anlayışına bakmak lazım. İlim anlayışına baktığımız zaman e, ilimler tasnifinde kesbi ve vehbi ilim ayrımı yaptığını görüyoruz. Kesbi ve vehbi ilim ayrımıyla e, aslında Dini ilimlerle aklı ilimleri birbirinden ayıran, kendilerine özgü metotları olan, kendilerine özgü usulleri olan bir yapı olarak görmekte. Ve bu nedenle de felsefe ve akıl alanıyla peygamberlik ve vahiy alanının birbirine kapalı iki saha gibi görülmesini savunuyor arkadaşlar. Bu nedenle de daha sonraki yaptığı değerlendirmelerde, tasavvufla ilgili, felsefeyle ilgili değerlendirmelerde bu bakış açısını merkeze alarak konulara el alıyor arkadaşlar. Şimdi felsefeyle ilgili tavrına baktığımız zaman mukaddimede özellikle meşayi filozoflara yönelik ciddi eleştirilerin olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle de İbni Haldun genelde kelamcı bir bakış açısıyla felsefe eleştiren bir kişi gibi görülmüş. Halbuki İbn Haldun'un felsefeye yönelik eleştirilen ağırlıklı kısmını meşayi filozofların düşünce şeklini ele alması oluşturuyor. Özellikle onların metafizik kurgulamaları, fizik alandan hareketle yapabileceklerine dair iddialar eleştiri konusu oluyor ve bu noktada da kendisinin işte dini alanla yani vahiy ve vehbi alanla akıl ve bilimsel alanın farklı olduğu kanaatinden hareketle filozoflara ciddi eleştiriler yönetiyor. Bunları zaten ileriki videolarımızda daha detaylı inceleriz. Şimdi tasavvufla ilgili konuya tekrar dönecek olursak fizik ve metafizik ayrımının akli ve vehbi olanla ayrı olduğunu tekrar vurgulamıştık. Burada e, tasavvufla ilgili de şöyle bir şey var. Aslında meşayi filozofları yönelttiği eleştiriler özellikle faal akıl konusunda tasavvuf konusunda da kendisine yöneltilebilir. Yani e, İbn Haldun e, bilimsel perspektif olarak e, çok kabul gören birisi. Özellikle e, fiziksel alana tahlili ve değerlendirme tarzı e, batılı e, çevrelerce de takdir edilen ve her zaman önemsenen bir düşünürümüz. Fakat dini sahaya geldiğimizde İbn Haldun dini sahayı bilimsel sahanın dışına çıkartarak farklı bir bakış açısına gidiyor. Ve bu noktada da e, bir takım e, kendi sistemi içerisinde e, çelişkiler oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi İslam'ın getirdiği ilkeler üzerine, mesela tasavvufu yorumlarken İslam'ın getirdiği ilkeler üzerine bir takım yeni uygulamalar ortaya koyduğunu İbn Haldun da kabul ediyor. Şimdi bunun e, kabul ettiğimiz zaman bu uygulamaların e, kimler tarafından ne kadar ve neye göre yapılacağı ise 
bir muamma. Onun için de e, faal akıllı ihtisal noktasında filozofları eleştiren İbn Aldun aynı eleştiri kendisi içine yönelttiği zaman yani dini sahayı kontrol ve anlama noktasında neyi koyacağız? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de El yevme ekmeletü leküm dinikum ve radüyü leküm lislame dinen diye ayette de geçtiği üzere yani Allah e, dinini tamamlamıştır ve e, bizlerden İslam konusunda razı olmuştur şeklindeki ayeti de ortaya koyduğumuz zaman o halde tasavvufi e, yaklaşımlar e, yeni bir şeriat İbni Haldun'un tabiriyle ortaya koyduğuna göre bunların bidatliğinin e, ne kadar İslam uygun olup olmadığının tespit edilmesi nasıl olacak diye de kendisine sorulabilir arkadaşlar. Çünkü iki alan ayırmak yani dinle dünyayı tamamen birbirinden ayırmak bakış açısı ve bilimsel perspektif açısından e, bir takım problemleri de beraberinde geçiyor. Şu doğru bilimsel açıdan kendinizi e, sağlam bir alana e, alabilirsiniz ama dini sahanın e, nasıl bir şekil alacağına dair sorular da bu noktada belirginleşiyor arkadaşlar. Şimdi e, şöyle söyleyelim yani bunların üzerinde karar verici mekanizma ne olacak? Özellikle tasavvuf konusunda e, sorulması gereken bir soru olarak karşımıza duruyor. Bunu daha ileriki videolarımızda detaylı bir şekilde anlatırız arkadaşlar. Ama İbn Haldun'un e, aslında yaptığı en önemli katkı tarih alanında arkadaşlar. Tarih alanın aslında onun felsefesinin ve umran ilminin de bir e, yöntemi olarak ele alınabilir. Yani nazari olarak tarihi ele aldığımız zaman toplumu anlamanın ve topluma dair kuralları belirlemenin ve ee, aslında tarihi ve toplum bilimi bir bilim haline getirmenin e, yolunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bilim neydi? Ee, belli sebepler ortaya çıktığı zaman belli sonuçlar ortaya çıkıyorsa yani aynı sebepler aynı sonuçları doğuruyorsa orada ne ortaya çıkıyordu? Bilim ortaya çıkıyordu. Çünkü e, her gün değişen bir e, anlayışta bilim üretme imkanımız yok. O halde e, sosyal bilimlerde de bir takım e, ilkeler ve e, usuller geliştirmemiz lazım ki sosyal bilimlerin bilim olması gerekiyor. İşte İbn Haldun bu noktada büyük bir katkı yapıyor. Tarih ilmini sosyal bilimlerin ve toplum bilimlerin metodu olarak ortaya koyuyor arkadaşlar. Şimdi e, İbn Haldun'a göre ta, tarih sadece ve sadece toplulukların hayatlarını aktarmaktan ibaret bir ilim değil. Tarih iki yöne sahip. Birincisi arkeolojik ya da kronolojik yön dediğimiz ahbari yön yani toplumların yaşamlarını hayatlarını e, kronolojik olarak aktarmak diğeri ise olayların oluş biçimlerini anlamak ve e, içeriğini çözümleyerek bundan sonra olacaklara dair öngörüde bulunabilmek ki bu da inşai yön olarak ifade ediliyor arkadaşlar yani birinci kısım e, kronolojik yöne ikinci kısım inşai ya da tahkiki yöne karşılık geliyor arkadaşlar. Bu nedenle de İbn Haldun'un tarih felsefesinin kurucusu olduğu ve sosyolojinin de kurucusu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Şimdi burada ne işledik? Bilim tasavvurunda felsefe, tasavvuf ve tarih tasavvurunu işledik. Şimdi asıl onun sisteminin ana arterini oluşturan umran ilmi ve asabiyet teorisi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İbn Haldun'un düşünce dünyasını tanımamız için. Şimdi aslında İbn Haldun'un umran ilmi kültür ve medeniyet tasavvurunu ortaya koyuyor. Yani bir toplumun e, bedevilikten hadar ile yani e, göçebelikten e, şehirli bir toplum haline gelmesi ve o toplumun daha sonra tekrardan zevalini e, ele alan bir bakış açısı e, ortaya koyuyor İbn Haldun. Bu da zaten e, aslında döngüsel bir çerçeve gibi el alınıyor. Çünkü her toplum gelişiyor, büyüyor, ilerliyor ve gerilemeye başlıyor. Daha sonra eğer asabiyetini koruyamazsa dağılıyor. Şimdi asabiyet ne? Asabiyet toplumları birbiriyle iç içe tutacak ana unsurlar arkadaşlar. İbn Haldun'a göre bunlar iki tane. Birisi nesep asabiyeti, birisi sebep asabiyeti. Nesap asabiyeti ki kişinin ait olduğu kavim, toplum ve e, grup. Sebep asabiyeti ise inanç ve dini değerler ya da toplumsal değerleri. Şimdi burada e, asabiyetin e, kavmi olan kısmını göz ardı edecek olursak e, toplum dağılmaya başlıyor. E, i̇nanç noktasındaki kısmını göz ardı edecek olursak yine toplum dağılmaya başlıyor. Ya da bunları aşırı abartarak e, ötek, diğerlerini ötekileştirirseniz yine e, toplumun e, patolojik durumları ortaya çıkmaya başlıyor. Peki ne yapılması gerekiyor? İşte İbn Haldun'a göre bedevilikte aslında asabiyet çok daha güçlü. Asabiyet ne zaman zayıflıyor? Asabiyet insan medenileştikçe, şehirleştikçe 
birbirine olan bağlılığı ve birbirine olan tutkusu da azalıyor. Bunlar özellikle e, okudukça insanın e, toplumun dinamini ve yapısını anlama noktasında büyük katkıları olan şeyler arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizler genelde e, mesela e, ben Türk olarak mesela asabiyetim, Türklük asabiyetim yani kavmi asabiyetim e, söylediğim zaman bunu sen seçmedin e, bu verili geldi deniliyor. Peki dini asabiyetim seçtim mi? O da aileden belli geliyor. Bunu Gazali'de, İbn Haldun'da herkes söylüyor. Yani insanlar aslında pek çok şeyi yani ırk, mezhep, nesep, din bunların hepsini verili buluyorlar. İşte bu verili koşullar altında toplumu inşa etme noktasında ne yapacağız? Ve toplumu dinamik ve her zaman için sağlam temeller üzerinde nasıl kuracağız? İbn Haldun'un asabiyet teorisi üzerinden bunu şekillendirebiliyoruz arkadaşlar. Onun için de iki ana unsura dikkat etmemiz gerekiyor. Nesep ve sebep asabiyeti. Bunun da toplumun yapısının içerisinde nasıl şekillendireceğine dair de üzerinde daha detaylı düşünmemiz lazım. Bunu kitapta detaylı bir şekilde inceledim arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarım buradan okuyabilirler. Şimdi Umran ilmi sebebiyle i̇bn Haldun ilk sosyolog olarak nitelendiriliyor. Şimdi yönetimin türlerini, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini, birbirleriyle olan mücadelelerinde aktif unsurların ve zayıf unsurların neler olduğunu eserinde temel çerçevesiyle anlatıyor. Şimdi İslam felsefesinde iki tane bakış açısı var. Bir tanesi Farabi'nin Medine'tir Fazıl Adil eserindeki idealist bakış açısı. Bir de İbni Haldun'un sahadan hareketle o bürokrasinin içerisinde gördüğü ve kendisinin de aslında bir takım çelişkiler, açmazlar yaşadığı durumlarla ilgili reel yani gerçekçi bakış açısı diyeceğimiz ya da sahadan hareketle alınan diyelim. Çünkü İbn Farabi'ninki ideal olması gerekeni söylüyor ama İbn Haldun olanlardan hareketle bir sonuç çıkartıyor. Bizim yapmamız gereken de bana göre reelle ideal olanı birleştirecek bir bakış açısıyla tekrardan umranımızı, düşünce dünyamızı inşa etmek olacak arkadaşlar. Burada İbn Haldun'unki sahadan hareketle olan şeklinde ifade edebilirim. Umran ney? İnsanın tüm yapıp etmelerini inceleyen Vahşilik, ehlileşme, diğerlerine karşı galip gelme ve asabiyetin kullanımını ele alan bir ilmi tasavvur arkadaşlar. Burada göçebilikten hadar iliğe, hadar ilikten medeniyet oluşturma ve medeniyet oluşturmadan da dağılışa kadar süreci tek tek ele alıyor arkadaşlar. Şimdi İbn Haldun'un umran ilmi bizim için ne ifade ediyor? Bugün çok daha bana göre önemli. Çünkü sahada çok ciddi hareketlilikler var. Birincisi köyden kente göç, ikincisi mülteci sorunu, üçüncüsü sosyal medya ve sınırların bilişim teknolojileri ortadan kalkması. Onun için de bizim hayata bakarken yeni bir asabiyet, yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektif geliştirmemiz noktasında İbn Haldun'un görüşleri bize ışık tutacak mahiyette arkadaşlar. Şimdi ben İbn Haldun'la ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursam, ee, e, bakış açısı olarak bilimsel sahayla dini sahaya ayırması aslında e, bana göre çok riskli. Ben kendi açımdan e, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İbn Rüşd'ün tutumunun yani dinle bilim ilişkisini akli kurgulama ve akli mekanizm üzerinden kurmalarını e, doğru buluyorum. Çünkü e, İbn Haldun'un kendi ifadesinde söylediği gibi e, sufi paradigmanın içerisinde yeni bir usul, yöntem, şeriat, yol getirildiği için o yolun e, akıl ve muhakeme kabiliyetiyle Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığının denetlenmesi de yine neye düşer? Akla düşer arkadaşlar. Onun için buradaki kapalı bölge belki İbn Haldun kendisi pragmatik olarak ondan kaçmış olabilir. Yani bilimi kurtarmak için belki işte dini sahayla bilimsel sahaya ayırdım. Orası kendi içinde, burası kendi içinde diyebilirsin ama maalesef öyle olmuyor. Din e, ve hayat birbiriyle alanları kesişiyor. Peki burada ne yapmamız lazım? E, akli muhakememiz de olaylara da, e, gitmemiz yani İbn Rüşd'ün sistemi üzerinden çözümlemelerde bulunmamız bana daha makul görünüyor arkadaşlar. Burada bir açmaz e, görüyorum ben yani din ve bilim arasındaki bakış açısı noktasında. Ama özellikle tarih tasavvuru ve umran ilmiyle ilgili getirdiği yeni perspektifte e, toplum bilimlerinde e, yeni bir çığır açıyor bana göre. Yani sosyal bilimler ne dersek gider anlayışından e, tamamen uzak bir şekilde sosyal dinlerin kendi içerisinde bir mantığının olduğunu ve bunun usulünde tarih ilmiyle nazari olarak 
ve umran ilmiyle de e, ameli yani tahkiki olarak gerçekleştirebileceğini söylüyor. Aslında bu da bir nevi sosyal bilimleri o dönemde bilim olarak ortaya koyan bir bakış açısı sergiliyor arkadaşlar. Onun için ben de bu noktada İbni Haldun'un yaklaşımını e, olumlu buluyorum. Nasıl olumlu buluyorum? Yani sosyal bilimler herkesin kendi kafasına göre her söylediğini giden bir alan değil. Onun da kendi içerisinde bir takım değerlendirme teknikleri var ve anlama teknikleri var arkadaşlar. Eğer bunu kaçırırsak işte zaten e, toplumu değerlendirirken e, yanlışlara düşüp kandırılıp işte aldatıldık ya da işte yanlışa düştük gibi şeyler oluşuyor. Halbuki sosyal dinler mantığını incelemiş olsak bu yanlışlara düşme, kandırılma ya da e, hayatın ruhuna aykırı şeyleri benimseme gibi şeyler ortaya çıkmayacaktır. Bu noktada İbn Haldun'un Umran ilminin bugün bizler için e, büyük bir öneme haiz olduğunu ifade edebilirim arkadaşlar. Şimdi e, bu nedenle de e, bizim İbn Haldun'u tekrar tekrar okumamız, düşünce dünyasını anlamlandırmamız ve e, geleceğe yönelik olarak da e, filozoflarımızın fikirlerinden yeni bir bakış açısı ortaya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak e, İbn Haldun'da Kültür ve Medeniyet Tasavvuru adlı e, çalışmamızı da önerebilirim bu konuda. E, eğer e, müzakere etmemizi istediğiniz bir filozofumuz varsa e, tanıtmasını istediğim, tanıtılmasını istediğim bir filozofumuz varsa bunu da e, yazarsanız e, müzakeremize devam ederiz arkadaşlar. E, teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.